El posicionamiento de marca es, como decía al inicio, la primera y la más importante estrategia de marketing. Porque es el momento específico en el cual el emprendedor establece cuál será esa idea, esa imagen, esa percepción que crearemos en la mente del cliente. El posicionamiento de marca es esa estrategia que el emprendedor realiza antes todavía de lanzar el negocio o durante, si quiere hacer un... De ahí sale el concepto reposicionamiento. Sabiendo esto, beneficios. Para comprender los beneficios del posicionamiento de marca, tenemos que comprender de que esta estrategia es fundamental por un motivo preciso. El motivo es la competencia. El posicionamiento de marca surge de la necesidad de marcas, de emprendedores, de entrar en el mercado diciendo a la gente, diciendo al consumidor, yo soy diferente. Lo que yo vendo es distinto. La metodología que utilizamos es diversa. El producto principal que utilizamos con nuestros clientes es auténtico o es solamente nuestro. Porque esto me permitirá de poder hacer entender a la gente de que somos únicos, que somos diferentes y esto agrada sobre todo a los buenos clientes. Porque un cliente bueno es un cliente que no está buscando el precio bajo, sino que está buscando una solución. Y cuando ustedes son están en grado de mostrar a vuestro cliente que lo vuestro es superior por distintos motivos también veremos esto más adelante ya están adelante de la competencia por ejemplo en delante se estaba leyendo que estaba Micaela presenta Micaela es una emprendedora que está en Miami ¿cuál es el, el diferencial de Micaela? el diferencial principal de Micaela es que ella tiene un centro estético especializada en depilación, pero el producto principal que ella utiliza no es un producto, digamos, químico, masivo, que encuentras en cualquier otro centro estético, sino que ella utiliza un producto particular natural que es derivado de la miel de abeja. Para ella representa el hecho de que cuando comunica con las clientes, comunica todo lo que este producto, a diferencia de la competencia, da a la cliente. En su caso, eh, no produce ningún tipo de alergias. Eh, es un producto totalmente free, natural. No tiene, no tiene alimentos químicos. Eh, produce una durabilidad de la depilación mucho más amplia. Y son todos argumentos que justifican que un cliente venga a mi centro estético y deje de ir a un estetic, centro estético de repente chino o un centro estético genérico. Okay, que se enfoca solamente en proponer precios bajos. Entonces, el posicionamiento de marca es esto. Es diferencial. Es entender de que estamos en un mercado hipercompetitivo, hipersaturado de competidores, de otros emprendedores que venden cosas similares a lo que yo vendo y que si no me diferencio estoy frito, estoy muerto. Porque el único elemento que podré utilizar para poder justificar que el cliente elija mi negocio será simplemente el precio bajo. Y es un concepto del cual tenemos que salir de inmediato. Ahora, el posicionamiento de marca tiene que ver mucho también con la mente del cliente. ¿Por qué hablo de la mente del cliente? Porque es aquí adentro donde se ejecuta la evaluación, la decisión. Dentro de la mente de un cliente se genera una, una serie de elecciones. Si como la mente humana es limitada, cuando quiere categorizar y quiere hacer un resumen de todo lo que puede comprar, hace una selección bastante práctica. Mejor dicho, según la información que recibe a través de marcas, a través de familiares, amistades, publicidad, experiencia misma, etc., crea dentro de su mente un líder y un colíder en las diferentes categorías. Si, por ejemplo, te digo, en tu ciudad... ¿Cuál es la, el mejor restaurante para ti? El restaurante número uno, dirás de inmediato un nombre. Dirás, para mí, el mejor restaurante en mi ciudad es este. O sea, he categorizado, líder de esa categoría restaurante, ya lo tengo aquí adentro. Tengo que pensarlo cada vez. O si digo, ¿cuál es la marca de zapatillas para ti la mejor? 
inmediatamente dices esta. Pero cada uno categoriza. ¿Por qué? Porque esa marca para mí me representa la mejor. Y después de la, de la líder de mercado también tendremos una co-líder. Si el restaurante preferido que tengo está cerrado por mil motivos, tendré una opción B, el co-líder. ¿Okay? Más que dos no tenemos en cada categoría. ¿Por qué es importante entender esto? Porque cuando hablamos de posicionamiento de marca, hablamos de crear una estrategia para que en la mente de ese cliente, en nuestra categoría, nosotros seamos el líder o al máximo el co-líder. El, el posicionamiento de marca es esto. Entender que hay mucha competencia, que con este exceso de oferta, nuestros clientes, las personas, categorizan rápidamente con dos marcas máximas en cada sector, en cada industria, y que nosotros tenemos que posicionarnos en la mente de nuestro cliente como líder o colíder, como número uno o número dos máximo en ese sector. Ese es el objetivo del, del posicionamiento de marca. Beneficios, decíamos, pues imagínense, si yo logro posicionarme rápidamente en la mente de un cliente potencial como algo realmente particular, distinto, mejor respecto a la competencia, lograré atraer mejor clientela, clientela seleccionada, clientela de clase A, porque será gente que está buscando una solución particular. Lograré poder vender con precios más altos, lograré sobre todo generar más ventas consecutivas y una fidelización a largo plazo, porque soy distinto. El mejor ejemplo, por ejemplo, es en este caso seguramente una marca que ustedes conocen que es Apple. Apple se posiciona en el mercado como una marca líder, una marca que vende productos distintos. Tiene un ecosistema distinto, tiene un sistema operativo propio, dan una experiencia de compra al cliente fantástica, dan una asistencia que otras marcas no te dan y se posiciona en, un, en una cierta forma. Esto les permite poder ser líderes de mercado. La ventaja de ser líder de mercado, chicos, es que lo, logran, logramos tener la, la mayor cantidad de clientes mejores, si se puede decir. Porque los mejores clientes buscan lo mejor. Un cliente que no está buscando el precio bajo, está buscando lo mejor en el mercado. Entonces tenemos que posicionarnos en ese aspecto. Beneficios enormes. Pasos para posicionar una marca. El primer paso, si queremos posicionar una marca en el mercado y posicionarla como líder, atención a esto lo que estamos diciendo, posicionar nuestra marca como líder o al máximo como co-líder, porque de repente en el rubro, en la industria en la cual quiero entrar, ya hay un líder. La primera cosa que tengo que hacer es definir lo que se llama público objetivo, cliente ideal. Si no, no puedo ser realmente eficaz en mi comunidad. No puedo, crear, no puedo posicionarme en el mercado como un líder si no sé quién es mi cliente. Porque entre las condiciones para poder ser hoy líder de mercado es que no podemos ser líder para todos. Si quiero posicionarme en el mercado como líder o al máximo número dos, porque sé que la mente de cada cliente más de dos marcas preferidas por categoría no hay. Ahora, si quiero posicionarme, la primera cosa que tengo que entender es de que no puedo ser líder para todos. Puedo ser líder para un segmento específico del mercado. ¿Cuál, Arturo? Depende. Depende de en qué... Ahí el joven tiene que hacer un análisis del de producto o el servicio que queremos vender. Analizar el producto o el servicio, cuáles son esos beneficios que podemos enfatizar, que podemos subrayar para diferenciarnos de la competencia. Primera cosa, público objetivo. ¿Quién entre los clientes que ya tengo en este momento... Entre todas las personas, entre todos los nichos al cual estoy sirviendo, puedo elegir como nicho principal. Digo principal porque por más que seamos hiper perfilados para un nicho de mercado, habrá siempre gente de otros nichos que igualmente van a comprar tu producto. Es normal, se llama efecto onda, efecto sombra, también se dice. Ejemplo, Emprendedor Eficaz es una marca especializada en marketing. Ven todo lo que tiene que ver con negocios para emprendedores. Pero hay muchísimas personas que no son emprendedores todavía, pero compran igualmente nuestros servicios, nuestros productos. ¿ok? Simplemente porque están igualmente conectadas con otros valores a, este, a esta marca. ¿ok? Pero tenemos que tener siempre una, una, un objetivo muy preciso que a quién le vamos a vender. En mi caso, emprendedores. En vuestro caso, tienen que ustedes elegir cuál será el nicho según vuestros números. ¿ok? Porque la mayor parte de ustedes ya tiene un negocio. Solo que si en este momento no están vendiendo cuanto quisieran u otra marca les está sacando demasiada ventaja, es porque de repente esta otra marca se ha posicionado en forma más correcta en el mercado. El posicionamiento marca toda la diferencia, chicos. ¿eh? 
sobre todo cuando hay más competencia. Cuando somos pocos en un mercado, pff, podemos hacer lo que queramos. Podemos hasta no ser diferenciados, podemos hasta no trabajar sobre posicionamiento de marca. Hay poca importancia sobre todo. ¿Por qué? Porque hay mucha demanda. Un poco como en los años 70, años 80, ¿okay? había poquísimo de todo, había poquísima competencia. Entonces cualquier cosa habrías, que sea un restaurante, un puesto en el mercado, una tiendita, cual, cual, si eras un dentista, eres un abogado, vendías un montón, tenías un montón de... porque había poco. Cuando crece la competencia, ¿okay? son todos iguales, quien vende más, el que es diferente. Elijan antes que todo un nicho de mercado, sobre todo el nicho más rentable. Número dos, después de haber elegido el nicho de mercado, me voy al define el diferencial o el plus. Una vez que he identificado cuál entre todos mis clientes, ¿no? porque ya tengo un negocio, ya tengo números en este momento, una vez que defino entre todos mis clientes cuál es esa categoría, ese nicho de mercado más rentable, me pregunto a esas personas qué cosa les interesa más de lo que yo vendo, qué cosa quieren saber, qué tipo de servicio están buscando, qué tipo de solución están aspirando. ¿Por qué? Porque cada nicho de mercado tiene una exigencia distinta y cuando creo un posicionamiento de marca tengo que entender qué cosa desea. Otro ejemplo bastante simple para entender el tema, el concepto del posicionamiento de marca es el famoso concesionario de automóviles. ¿No? Si tengo un concesionario de automóviles, me llegará de repente un ejecutivo, un empresario, un emprendedor, ¿no? un profesional de repente, que viene a comprar un automóvil por marca. Porque si como es un profesional, es un empresario, no puede comprarse un automóvil usado ¿no? o un automóvil de una marca demasiado, demasiado baja. Buscará de repente un Mercedes, un BMW, categorías diferentes. ¿Por qué? Porque si eres un profesional, de repente el automóvil te viene a decir como prestigio. Es el prestigio que busca esta persona. Después me llega de repente una, una, una chica joven con su papá, que la chica recién ha tomado la licencia de conducir. No está buscando prestigio, está buscando comodidad. De repente un automóvil pequeñito, fácil de manejar, un buen usado, con un, un precio y contenido, porque es un primer coche y seguramente así como es novata, a nivel de conducir, podrá de repente chocar el automóvil fácilmente. O si te llega de repente una persona que quiere trabajar el automóvil, ok, está buscando no un carro chiquito, sino un carro de repente de una cierta categoría, pero usadito porque tiene que trabajarlo mucho. O de repente te llega de repente una pareja de padres de familia que llegan por una familiar. Entonces con ciertas características diferentes. No están buscando el prestigio, están buscando de repente seguridad. Esto para hacer entender que cada nicho de mercado tiene exigencias diferentes. ¿okay? Y yo no puedo hablarle de prestigio a una pareja, una chica joven que ha, recién ha tomado la licencia, porque mi discurso es ambiguo, es frío, es totalmente descolocado respecto a lo que está buscando. Ejemplo siempre para hacerles entender cuánto hoy, si no logro impactar en redes sociales, si no logro impactar a nivel de publicidad es porque muy probablemente están diciendo cosas que a, ese, a esa persona no le interesa. No porque tu producto sea equivocado, es porque estás utilizando un lenguaje incorrecto, poco interesante. Número 3. Define el mensaje de marca. En el posicionamiento de marca que utilizamos para poder impactar en el mercado, tenemos que crear alguna frase, algún lema que vaya a identificar ese diferencial para ese nicho de mercado. Por ejemplo, Emprendedor Eficaz utiliza como marca, como frase de posicionamiento, utiliza el marketing para emprendedores. Y es una frase específica donde comunicamos a nuestro cliente de qué cosa hablamos, de cuál es el argumento de esta página de Facebook, de este canal de YouTube y a quién lo dirigimos. Muy simple. En el caso, por ejemplo, de la concesionaria de automóviles, Algún lema, si por ejemplo mi nicho de mercado será solamente personas que están buscando prestigio, mi frase, mi lema, mi grito de batalla será enfocado en el tema del prestigio. Si por ejemplo no, me enfoco solamente en, en el segmento familias, porque es un segmento que en mi sector, en mi zona, no hay muchos y es un segmento que invierte bien en un automóvil seguro, entonces mi lema tendrá que tener, tener que tener mucho con el tema de la seguridad. Tienen que lograr crear una, un, todo este aspecto, chicos, de posicionamiento de marca, lo tienen explicado a detalle en el curso Marketing Expert. 
quien ya lo tiene, esto seguramente ya lo habrá visto como, como argumento, pero es sumamente importante. Es la primera cosa que se hace cuando se crea una estrategia de marketing. Lo ¿okay? que es, ¿cómo nos vamos a posicionar en el mercado? Che, ¿Por qué el cliente tendría que elegir nuestra concesionaria y no la concesionaria, otras concesionarias de la zona? Ahí será, porque ellos son los únicos que se enfocan en marcas de lujo, marcas de prestigio. Si ustedes van en vuestra ciudad, seguramente habrán algunas concesionarias de automóviles enfocadas en autos de alta gama. Habrán concesionarios que venden solamente autos de ciertas marcas, marcas súper, súper exclusivas, porque se han posicionado en ese segmento. Son fácilmente reconocibles. También habrán concesionarias que se han enfocado de repente en vender autos usados. Y así cada uno tiene que elegir un segmento el mejor indicado según la competencia con la cual me encuentro y tener un, una frase, un lema que voy a utilizar para llamar gente. ¿Cuál será mi argumento principal? ¿Cuál será, cuál, ¿Quién es mi cliente específico? Sucesivamente, después de definir el mensaje de marca, voy a la difusión del mensaje. He entendido de que si no me enfoco en un nicho específico, estoy muerto. ¿no? Porque no, le, no diré nada interesante a nadie. Tendré que solamente enfocarme en frases clásicas como la mejor calidad al menor precio, que no significa nada. No podré hablarle a una persona específica. Entonces, mi conversión en redes sociales en mis, será bajísima. Entonces, tengo mi nicho de mercado, tendré que tener algún diferencial, algo que me distinga respecto a todo lo que hay en el mercado, porque todos tenemos competencia. Y después tengo que tener una frase que vaya a utilizar en mi logotipo, que voy a utilizar en mi publicidad, que voy a utilizar en mis redes cada vez que hago un contenido, que va a enfatizar quién es mi cliente y cuál es mi diferencial. Una vez que tengo esto, tengo que difundir este mensaje en todos los medios posibles. Pero espero comprendan la diferencia entre hacer contenidos en redes sociales sin un posicionamiento de marca o hacer difusión de mensajes con un posicionamiento correcto, preciso, claro en el mercado. Difusión significa hoy, 2023, utilizar redes sociales. Porque las redes sociales hoy son los lugares, como digo siempre, dominantes, donde están las personas por mayor tiempo, y allí tengo que estar repitiendo constantemente mi grito de batalla, recordando a la gente para quién soy y por qué la gente debería comprar de mí, comprar mi producto, mi servicio y no el producto de la competencia. Difusión constante. Porque al final, chicos, si no hay difusión, no hay marca. Cuando hablamos de posicionamiento de marca, significa por una parte que voy a posicionar, mejor dicho, voy a colocarme en el mercado en una cierta forma. Pero la marca es la consecuencia de qué cosa? De la repetición, del priming que hacemos en el mercado. ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchísima gente, muchísima, chicos, y esto, y esto es realmente penoso de una parte, porque tengo que, tengo que desmontar a la gente muchas veces. En el sentido de que muchas veces me dicen, Arturo, hemos creado esta marca. En realidad, no es una marca. Tú has creado un nombre. Has creado un logotipo. No has creado una marca. ¿Ok? Porque una marca es cuando una persona viendo un nombre o un logotipo, un isotipo, viendo un, un diseño, automáticamente sé quién es, sé qué cosa vende, dónde se encuentra ¿Cuál es, ¿Cuál es hasta su, su producto principal? ¿Cuál es su gama de precios? Si ustedes, por ejemplo, ven una marca como, por ejemplo, Zara, que vende ropa, si ustedes ven, no hay necesidad de decirles qué cosa es. Todos ya saben que es una marca que vende ropa, ¿no? Fast fashion, ropa bonita a buen precio, ¿ok? Que siguen la marca, digamos, los modelos de las grandes marcas. Ok, que es una marca fundamentalmente que tiene una buena relación entre precio y calidad. Eso es marca. Si ustedes, por ejemplo, ven la marca Emprendedor Eficaz, saben inmediatamente, más allá de lo que está escrito, que de repente por detrás está el tío Arturo, que vende cursos online, que son expertos de marketing, que tiene un montón de clientes con resultados importantes, etcétera, etcétera. Marca, entonces, ¿qué cosa es? Marca es cuando una persona viendo algo identifica un mensaje. Ahí se puede decir que oh, he creado una marca. Si ustedes ven la marca McDonald's, les viene en mente toda esa marca. Ustedes saben quiénes son, quiénes, cómo se creó, de repente vieron hasta la película. 
saben dónde está el primer punto venda de venta de McDonald's más cerca a, a, vuestra, a vuestro domicilio. Saben más o menos cuánto cuesta el menú. Porque eso significa marca. Entonces, cuando uno dice he creado una marca, en realidad la mayor parte de veces significa que has creado un nombre. Pero la marca significa que una persona, a través de, él, de la difusión de un mensaje preciso a una categoría precisa, crea en la mente de los clientes un concepto. Si yo veo la marca o veo la manzanita mordida de Apple, igual, no está escrito nada, no hay, no hay nada ahí. Pero sé fundamentalmente qué cosa es esa marca, quién era su fundador, vi de repente las diferentes películas, okay, tengo de repente productos en mi casa y, y sé perfectamente eso. Entonces, esa es una marca. Por eso dice que la creación de una marca requiere años, okay, décadas muchas veces antes de ser marca, o sea, reconocible por la gente. Por eso que posicionamiento de marca tiene que ver mucho que cómo nos colocamos en el mercado y sucesivamente es repetición, repetición, priming, priming, priming para hacer que esta marca sea conocida en el mercado. Ahí hablamos de posicionamiento de marca. Después de la difusión del mensaje, que tiene que ser por todas partes y a todo grito, llegamos a la parte número 5, que es la creación de la comunidad y esto ya tiene que ver mucho con los últimos años en los cuales estamos vivían, viviendo mejor dicho que hoy una marca para que pueda decirse que está bien posicionada en el mercado ya no es suficiente que tenga un nicho de referencia no es suficiente muchas veces que tenga un diferencial y que tampoco sea reconocida sino que es fundamental que esta marca tenga una comunidad online. Porque es la comunidad que da credibilidad a través de internet, de las redes sociales, a esa marca. Las comunidades antes de las redes sociales se hacían en forma offline. ¿ok? Y es por eso que las grandes marcas siempre han creado conferencias, reuniones, manifestaciones celebraciones, eventos donde siempre han invitado a sus clientes a participar porque tenían que crear comunidad porque es la creación de la comunidad que genera todo ese apego de un consumidor a la marca hoy esto se hace también offline ¿eh? pero sobre todo online cuando hemos realizado los eventos en Perú, en México de Emprendedor Eficaz el objetivo principal nunca ha sido el de en sí vender algo, aunque aunque sí hemos vendido igualmente. ¿okay? Pero el objetivo principal es a crear agregación de personas que siguen la marca emprendedor eficaz. Esto significa el posicionamiento de marca. Elige un nicho, da a ese nicho algo realmente importante, que valore, que esté buscando, que para ellos sea fundamental. Crea un mensaje brevísimo, una frase de impacto que puedas utilizar en todas tus comunicaciones para hacer decir ese nicho que tienes lo que están buscando. Cuatro, difúndelo en todas partes, por más que parezcas repetitivo, no importa, lo que, cuenta, lo que cuenta son los números, son las ventas. Y sobre todo, crea una comunidad. Clientes que sigan conectados contigo, porque esto es lo que determina que esta marca no solamente se posicione en el mercado, sino que siga creciendo. Posiciónense en el mercado en forma auténtica, en forma bastante radical, solamente para ciertas personas, solamente para un nicho de mercado, porque es lo que determina hoy el éxito o el fracaso de las marcas. Yeah.